妈打电话干什么呢？喂，妈，怎么了呀？我这刚下班，有什么事儿？你说。妈的老毛病啊，又犯了。你能不能给妈打点钱？这妈呀，去医院拿点药。妈，行，我一会儿就给你打过去。你注意身体啊。行行，我知道，你就放心吧。啊，闺女，那你先忙吧啊，妈就挂了。怎么了呀，立夏？你看看这妈呀，也岁数大了，这腿脚啊也不灵活了。妈想着呀，想买个电动车，你看能不能给妈打点钱呀、啊？妈，行，这一会儿呀，我就给你打过去啊。好，好，我就知道我们家立夏呀最孝顺、最心疼妈了。那行，没什么事我先挂了啊。好，妈。这个月的工资啊，又花超了，该怎么办呀、啊？我和一路看过千山和万水。我妈，怎么又打电话？喂，妈。立夏，你看咱家里的房子呀，下大雨呀，淋漏了，不能住了。我想，你能不能给妈打点钱，让妈翻修翻修啊？这，这我做不了主呀，这么多钱，要不这样吧，妈，等我老公回来，我跟他商量一下，你看行吗？立夏呀、啊，你可得帮妈呀。等我老公回来呀，我跟他商量好，就给你回电话，行不行？啊、哦，立夏，那那你可得快点哈、啊。行，我知道了，那先挂了啊，妈。这可、个、怎么办呀？李夏，我回来了。大华，你终于回来了呀！李夏，饭做好了吗？我饿了。啊，饭还没做呢。还没做呢？你在家一天到晚都是干了什么？怎么还没做饭啊？大华，你先别生气，我呀，给你商量一件事。啥事儿？你说吧。是这样的，你看我妈那房子。不是漏了吗？这他想翻新一下，咱们能不能给他拿一些钱呀？陛下，这老人啊也不容易，既然房子要翻修，那咱们啊就拿出一点钱。大华，真的太感谢你了，没想到你会那么痛快的答应。行了，一家人这都是应该的。大华，你现在坐一会儿，我马上就去给你做饭啊。行，去吧。别忘了给妈打个电话。好、啊。哎，这不是立夏吗？是啊。立夏，真没有想到在这儿能碰见你啊！真是的，太巧了这儿。小博，你来这儿干什么呀？啊，是这样的，我有个表姐啊，嫁到城里来了，我今天啊来给她送点菜。小博，我问你，这我妈她身体怎么样了呀？你妈她身体好着呢，没事整天在家骑着她那个三轮车，到处溜着玩呢。三轮车。哦，我家房子盖的怎么样了呀？立夏，我说你今天怎么回事？弄错了吧？你家什么时候盖房子了？不过倒是最近，你弟好像买了一辆货车。啊、哦，我知道了，小博。那个立夏，我啊就赶紧回去了，要不一会儿这天就得下雨。啊，咱有时间再说话。啊，好好好，好走了啊。好。好真是气死我了！妈，你一定要好好的撑下去。我这就给我姐打电话，让她回来见你。小浩，你快点让你姐回来，我想见她最后一面。行，妈，我现在就打电话。又打。电话，这给我姐打不通啊！这怎么回事？妈，你等会儿啊，我再打一个。您拨打的用户已关机。这这怎么还关机了呢？妈，你一定要撑下去，我我想办法联系我姐，她一定会回来的。
大华，你一定想想办法呀！这公司是咱这几年苦心经营的呀。立夏，咱们公司啊，资金链已经断了，我也没有办法。这可、个、怎么办呀？我去开门。行。小浩，你来干什么呀？我们家已经没钱了，破产了。姐，姐夫，姐，这卡里有三十万，你们拿着，先救救急吧。小浩，你这哪来那么多钱呀？姐，当初我买货车的时候，那笔钱，咱妈说是你跟姐夫出的，这点钱啊，是我拉货挣的，你们先拿着，救救急。姐，咱妈还说了，以后啊，你不管遇到了什么困难。我都要帮着你，向着你。小浩，那妈现在身体怎么样啊？咱妈已经走了，走的时候连最后一面也没有见上你，嘴里还一直念叨着你呢。小浩，怎么会是这样啊？姐，我当时给你打了多少电话，你都不接，那时候咱妈就已经不行了。妈。对不起，是我错怪你了。原来你做的一切，都是为了我们两个。姐，咱妈还说了，她走了以后，我就是你的娘家。妈。